Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del auténtico Cirano de Bergerac? ¿El de carne y hueso en el que se inspiró el personaje teatral? Todos conocemos a Cirano de Bergerac como el protagonista de la popular obra de teatro homónima escrita por Edmond Gostin a finales del siglo XIX y adaptada al cine en numerosas ocasiones. Pero lo que no todo el mundo sabe es que Cirano de Bergerac existió de verdad. Fue un poeta, dramaturgo y pensador libertino del siglo XVII, conocido por su afilada pluma y su carácter pendenciero. Su nombre era Hercule Savignan de Cyrano y nació en París el 6 de marzo de 1619. Fue el cuarto de seis hermanos. Su padre, Abel de Cyrano, era abogado del Parlamento de París y su madre, Esperance Belanger, era hija de un noble. Medio siglo antes, su abuelo paterno se había enriquecido con el comercio de pescado y había comprado un terreno de 20 hectáreas en el valle de Chevreuse, en Yvelines. En 1622, cuando Arquil Savignan tenía tan solo tres años, la familia abandonó París para sentarse en aquella finca que su padre había heredado y que se llamaba Bergerac. Allí pasó su infancia nuestro protagonista y de allí tomó el sobrenombre que más adelante, a los 19 años, añadiría su apellido, Cirano de Bergerac. No hay que confundir, por tanto, su origen con la localidad llamada Bergerac, situada en el actual departamento de la Dordoña, en la región histórica de Gascuña. Fue un invento del dramaturgo Edmond Gostin el que Cirano fuera gascón. Aunque en Bergerac tienen una estatua de Cirano, es en honor al personaje literario y no tanto al histórico. Cirano, el de verdad, aprendió a leer en una parroquia cercana a la finca familiar, pero no prestaba ninguna atención a las lecciones del profesor porque, en palabras de un amigo suyo de aquel entonces llamado Le Bray, quien más tarde escribiría una biografía de Cirano, no creía que aquel cura fuera capaz de enseñarle nada. Así que su padre decidió enviarlo de vuelta a París bajo la protección de un tío suyo para que prosiguiera allí su formación. Se desconoce qué edad tenía el pequeño cuando regresó a la capital. Sí se sabe que cursó estudios secundarios, pero existe un debate entre los historiadores acerca de en qué academia. Algunos creen que se trató del colegio de Beauvais, ya que en él se desarrolla la acción del pedante burlado, una comedia que escribió a los 26 años. Y además, el personaje de Granger, el pedante del título, parece ser una caricatura de Jean Granger, quien era el director de ese colegio. Otros historiadores, en cambio, opinan que estudió en el colegio de Lichieux. Durante aquellos años adolescentes, alternó los estudios con frecuentes visitas al pré au clair un prado de las afueras donde nobles, burgueses y estudiantes se reunían para presenciar duelos diarios a espada entre personas de todas las clases sociales. A los 19 años, en 1638, optó por la carrera militar y se alistó, junto a su amigo de la infancia, Le Bray, en el regimiento de las guardias francesas, el mismo en el que por aquel entonces servía Charles de Bas Castelmore, más conocido como D'Artagnan, quien inspiraría a Alejandro Dumas para crear al famoso espadachín protagonista de la novela Los Tres Mosqueteros. Aunque Cirano no llegó a tratar personalmente con D'Artagnan, quien era unos 10 años mayor que él, compartieron algunas batallas de la conocida como Guerra de los 30 años. En junio de 1639, durante el sitio de Musón, una bala de mosquete atravesó a Cirano y en agosto de 1640, mientras las tropas francesas sitiaban la localidad de Arras, por aquel entonces en los Países Bajos y que estaba ocupada por los españoles, un sablazo en el cuello durante un ataque enemigo estuvo a punto de matarlo. En aquella batalla, uno de sus camaradas fue el barón Christophe de Neuvillette, quien más adelante se casaría con una prima de Cirano. ¿Os suena eso? Sí, ese personaje también existió. Pero toda la trama en torno a Christian y Rossan, de la obra de teatro que escribió Edmond Rostand, es inventada. Cirano nunca estuvo enamorado de su prima. Con secuelas físicas de por vida, Cirano abandonó el ejército en 1641 tras haber cosechado fama como valiente soldado y duelista pendenciero y regresó a París, donde comenzó a frecuentar las tabernas y se entregó a 
todo tipo de vicios, como la bebida y el juego. Y también entabló amistad con los principales libertinos de la época. En este punto conviene hacer una aclaración. Hoy en día, cuando se habla de libertinos, solemos asociar el término al libertinaje, al desenfreno. Pero cuando decimos que Cirano se relacionaba con los principales libertinos, nos referimos a los referentes del libertinismo, que fue un movimiento cultural nacido en el siglo XIII que se extendió en Francia durante el siglo XVII, la época de Cirano. Resumiéndolo mucho, el pensamiento libertino se caracterizaba por la indiferencia hacia la religión y sus mandatos. De hecho, algunos libertinos, como el propio Cirano, eran ateos. El libertinismo defendía que los instintos humanos no pueden ser restringidos y afirmaba que no existe pecado en entregarse al placer físico ya que es algo natural y humano. El libertino que más influyó en Cirano fue Pierre Gassendi, un sacerdote católico, filósofo, astrónomo y matemático francés que defendía el lema sapere aude, es decir, atrévete a saber, tener el valor de usar tu propia razón. Siglos después, Kant conocedor de la obra de Gassendi, también divulgó ese mismo lema. Pero más allá de preocupaciones filosóficas, lo que de verdad azoraba al joven Cirano eran las deudas. Los rumores sobre su vida disipada habían llegado a oídos de su padre, que se negó a darle ni un franco. Así que Cirano se fue a vivir a casa del poeta burlesco y músico Charles Coapeau d'Assoucy, de quien no solo era amigo, sino también amante, según opinan la mayoría de historiadores que han estudiado su vida. En 1647, Cirano vio mejorar sus finanzas cuando murió su padre, ya que como sus tres hermanos mayores también habían fallecido con anterioridad, recibió una herencia que, sin ser nada del otro mundo, le dio un respiro económico y le permitió dedicarse a su gran pasión, escribir. Y escribió todo tipo de obras, desde comedias como la mencionada El pedante burlado y tragedias como La muerte de Agripina, hasta obras de ciencia ficción e incluso un tratado de física que dejó inconcluso al morir, pasando además por muchos textos satíricos como el que tituló Contre Susida, un anagrama del apellido de su amante, Chagat Coapó da Susi, con quien rompió su relación en 1653 posiblemente debido a los celos. Ambos se cruzaron amenazas y ataques por vía literaria durante años. Probablemente el libro más notable que llegó a escribir Cirano de Bergerac fue El otro mundo, una obra precursora de la ciencia ficción que consta de dos partes. Historia cómica de los estados e imperios de la luna e Historia cómica de los estados e imperios del sol publicadas de forma póstuma en 1657 y 1662, respectivamente. En el primero, Cirano narra en primera persona como un personaje llamado Diercona, otro acrónimo en este caso de su propio nombre, viaja a la luna. Primero lo intenta atándose alrededor de la cintura unos recipientes llenos de rocío que al evaporarse lo impulsan hacia el cielo. Aunque no logra alcanzar la luna, más tarde lo conseguirá empleando fuegos artificiales atados a una máquina. Una imagen que, en cierto modo, predijo con 300 años de anticipación los cohetes espaciales del siglo XX. Cuando llega a la luna, se encuentra con los habitantes, una raza de gigantes que caminan a cuatro patas y que poseen una cultura mucho más refinada que la de los seres humanos. Se alimentan de aromas, duermen sobre flores y emplean la poesía como moneda. Además, son racionalistas y creen errónea la fe en Dios de los terrícolas. En la segunda parte, Cirano viaja al sol y allí es juzgado por una raza de pájaros inteligentes que consideran al hombre como una criatura destructora de la que conviene librarse. Esa idea de que puede existir vida en otros planetas y además muy distinta a la humana, Puede parecernos trillada desde nuestra perspectiva actual, tras miles de libros y películas de ciencia ficción que plantean ese supuesto, pero en la época de Cirano era bastante revolucionaria. En una parte de la obra escribe Creo que la luna es un mundo como este y que la tierra es su luna. Mis amigos recibieron esa frase con una carcajada y tal vez les dije Alguien en la luna esté ahora mismo burlándose de alguien que dice que nuestro globo es un mundo.
En cualquier caso, su intención principal al escribir El otro mundo fue expresar su filosofía y criticar las creencias de la sociedad en la que vivía. A modo de curiosidad os contaré que hay un cráter en la luna llamado Cirano, bautizado así por la Unión Astronómica Internacional en homenaje a sus andanzas literarias por el satélite. Pero volvamos a la vida del Cirano de Bergerac real. Como mencionamos antes, desde su época militar tenía fama de pendenciero, le gustaba iniciar disputas y meterse en peleas, y en esos aspectos sí que se parecía a su personaje de la obra teatral de Rostin. Sus relaciones con sus amigos libertinos eran mmm, tempestuosas. De hecho, en 1649, cuando Cirano les enseñó el manuscrito de la primera parte del otro mundo a sus colegas, ninguno se ofreció a escribirle un prólogo, lo cual lo enfadó muchísimo. No toleraba que nadie se metiera con él, ya fuera por su prominente nariz o por cualquier otra causa, y enseguida echaba mano a la empuñadura de su espada para zanjar cualquier disputa. Algunas de sus aventuras escritas por Rostand sí parecen ser ciertas, como sus ataques al famoso actor Montfleury, un actor de gran bozarrón y muy corpulento que poseía una presencia imponente sobre el escenario. El cirano real escribió en una carta de burla las siguientes palabras dirigidas a Montfleury. Puedo aseguraros que si una paliza pudiera ser enviada por correo, leeríais mi carta con vuestros hombros y no os sorprendáis con mi sugerencia ya que vuestra redondeada superficie es tan grande que estoy convencido de que sois una tierra en la que me gustaría plantar palos para ver qué brotaría de ellos. Rostán transformó este ataque epistolar en un encuentro cara a cara entre Cirano y Montfleury en el primer acto de su obra teatral. Durante la fronda, un conjunto de movimientos de insurrección del pueblo francés, motivados por el aumento de los impuestos para hacer frente a la guerra de los 30 años, corrieron por París miles de textos críticos contra el primer ministro de la época, el cardenal Mazarino. Y algunos historiadores creen que Cirano pudo ser el autor de siete de aquellas mazarinadas, como se conocían. Sin embargo, Cirano nunca reconoció haberlas escrito, pese a que en algunas de sus obras sí criticó abiertamente a los poderosos y las absurdas guerras que organizaban. En la primera parte del otro mundo, por ejemplo, decía sobre las guerras terrícolas. El asunto es importante, ya que se trata de ser el vasallo de un rey que lleva gorguera o el de otro que lleva golilla. También afirmó, un hombre honesto no es ni francés, ni alemán, ni español. Es ciudadano del mundo y su patria está en todas partes. Se sabe que Cirano contrajo la sífilis, aunque no se sabe si ésta pudo conducirle a la locura y la muerte, tal y como afirmaron algunos cronistas. Sobre su fallecimiento, tradicionalmente, siempre se ha creído la versión de que una viga de madera le cayó sobre la cabeza y que él murió algún tiempo después debido a las secuelas del golpe, una tragedia similar a la de su alter ego teatral. Sin embargo, se discute aún si la viga cayó sobre él de manera accidental o si se trató de un asesinato. Algunas teorías apuntan a los jesuitas, de quienes el propio Cirano sospechaba que querían matarlo por sus ataques escritos contra ellos. Otras fuentes hablan de un disparo de mosquete errado que no iba dirigido contra él, sino contra el duque d'Arpajon, que era su mecenas. Lo que parece seguro es que falleció el 28 de julio de 1655, a la edad de 36 años, en una casa de la comuna de Sanoa, a pocos kilómetros de París. Y según un certificado de función hallado en el siglo XX y que se conserva en los archivos municipales de dicha ciudad, fue enterrado en la iglesia Saint-Pierre-Saint-Paul. Pese a que el historiador Jacques de Laplace ha intentado establecer la ubicación exacta de su tumba, no ha sido posible, ya que desde el siglo XVII el edificio ha sufrido diversas transformaciones. De hecho, a principios del siglo XX, la iglesia fue reconstruida por completo para hacerla más grande. Existe la leyenda de que los restos de Cirano se encuentran en el cementerio Père Lachaise de la capital francesa, junto a muchos otros personajes destacados de la historia, pero es solo eso, una leyenda. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia del verdadero Cirano? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. 
Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, Mentes Curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.